Je m'appelle Vaweka Petronil Rutaya. Mon organisation, c'est Femmes engagées pour la paix en Afrique et je viens de la République démocratique du Congo. My name is Marie Deschamps, Marie Marcel Deschamps. I'm a medical doctor and I work in Haiti, in Port Prince Haiti, where I'm the deputy director of the Gesco Center. My name is Abir Haj Ibrahim. I am Syrian born in Damascus and I am working with Mubadirun Peace Building Network. My name is Hamisa Zaja. I come from Kenya, Mombasa, and uh, I work with a non governmental organization uh, called Coast Association for Persons Living with Disability. Quand il y a eu la guerre, il y avait un grand défi parce que euh, les villageois, donc tous les villages devaient fuir. Les défis étaient énormes. Les familles n'avaient plus d'abri, n'avaient plus de maison, n'avaient rien du tout parce qu'ils avaient tout laissé. Il n'y avait pas d'hygiène parce qu'on allait faire ses besoins n'importe où. Et donc il n'y avait pas de propriété. Alors j'ai fait ce programme-là pour que dans les camps de déplacés, on a fait de la trine, on a mis de l'eau, et puis on s'occupait des enfants, on donnait du savon pour que les mères puissent euh, laver leurs enfants. Et puis à ce moment-là, il y avait beaucoup d'enfants orphelins qui n'allaient pas à l'école. Je les ai aussi réunis ensemble pour qu'on a trouvé une institutrice qui leur apprenait à lire et à écrire pendant que c'était la guerre, c'était des orphelins. Et on a trouvé des maisons pour qu'ils puissent dormir et on leur donnait de la nourriture. Quand la guerre est devenue beaucoup plus cruelle, là je suis euh, entrée maintenant dans le travail pour rechercher la paix. Alors là j'essayais de dire à ceux qui se battaient de ne pas se battre, de se parler au lieu de s'entretuer. S'il y avait un problème, au lieu qu'ils prennent le fusil, qu'ils prennent le couteau, ils peuvent s'asseoir pour parler et régler ces problèmes. The work that we've been trying to do is uh, to decrease the level of violence. Uh, we have uh, been working with local community on mediation and uh, non-violence actions and how the community could have a better early recovery and settled uh, more resilience after uh, 12 years of uh, armed conflict. Much of my work that I do is uh, the work of empowerment, uplifting of livelihood of both youth, women, and persons living with disabilities. Those who are lured to conflicts that are resulted into extremism, radicalization, violence, uh, violences, and also attacks. I usually look at the root cause and uh, who can be lured, who can be used. So when I look at that, then uh, that's why I, I went ahead and thought of income generating activity or projects that um, can put food on the table. In my work particularly is that we work closely with the community itself, focusing on the women particularly who are the head of the family and we express or interest in working with them, for them, with them, based on what they will present. If they have an HIV infection, if they have tuberculosis, if they are pregnant, if the kid is malnourished. So as a medical doctor, I see in each one who comes to me as a patient, a specific case, then you need to consider in the person herself. And then from there, from her needs, from what she expressed, you can assess her needs. Most of the time, they are poor. They don't have access to food, so they have malnourished children as well, and they don't have jobs. And my approach is the global health approach, where not only we offer health services, we offer them opportunities to send their kids to school. We have fellowship program. We build a primary school as well on the campus, and a vocational schools where they have access to at least being able to produce an activity for them to be independent and not depend on their partner.
the international community could uh, uh, help uh, by pushing for the political process, finding solutions, uh, resources, uh, try to solve uh, some uh, critical uh, files uh, for the Syria peace building processes. And definitely, definitely the humanitarian is highly needed while uh, there are huge uh, uh, decrease in the level of the humanitarian aid and the people are still suffering inside. Funding, financial support, that's what international uh, organizations need to do. When you call someone uh, who has something to do and you tell them we go demonstrate or attack this place and they have something to do, they won't come. Send the kids to school, send the youth to a technical school for them to learn something and then become a, a, a part of the system, part of the nation. You cannot think of bringing peace if the person doesn't have an opportunity in education or job opportunity. Realiste, il me reste pas autant d'années que les années que j'ai travaillé. Donc ce que j'aurais aimé et que la communauté internationale puisse m'aider à ce que je puisse former le plus de femmes possible pour qu'elles puissent être dans la politique et à la table de négociation et qu'elles puissent aider à gérer le conflit dans leur communauté. Je crois que si on peut m'aider à réaliser cela, ce serait quelque chose de magnifique. Parce que comme ça, j'aurai des femmes. J'ai travaillé seule à ce moment-là. J'étais la seule femme qui était dans la politique et dans l'administration et tout. Mais aujourd'hui, je veux en avoir beaucoup.